അസ്ലാമലൈക്കും വെൽക്കം ടു റിതൂസ് കിച്ചൻ അപ്പോൾ ഞാനിന്നൊരു കിഡിൽ ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വെറൈറ്റി മക്രോണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് അതിനിപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസിലോട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് അധികം വെള്ളം വെച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു കപ്പ് മക്രോണിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മക്രോണി ഇവിടെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വെന്ത് ഒടിഞ്ഞു പോകണ്ട ഇത് നമുക്കതിന് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഒന്ന് എല്ലൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ടൈം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ടൈം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിലിപ്പോൾ ഗ്യാസിലോട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് സവാള ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചില്ലിക്കൊക്കെ അരിയുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വയറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിതിവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കയ്യിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരുപാട് വയറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ അത് ഇവിടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത്രയും പൊടികൾ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വരെ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മക്രോണി ആവശ്യാനുസരണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മക്രോണിയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു മസാലയും മക്രോണിയും എല്ലായിടത്തും ഇത് ആവുന്നവരെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കിഡിൽ ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മക്രോണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള ഈ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള